are hooking imply that religiosity consists in something other than outward religions. What we have in ourselves that is very unique. And if someone is connected with the supreme being, that person is having a separate value and separate importance. And it is not easy to understand even that many persons. Therefore, it is Rumi Sufism through which it is clear that religion of love involves loving the eternal. And that is everything. One must have a firm faith in Tawheed and also one must follow the prophethood and serve the creation of God with utmost care and concern, especially here in 21st century in the COVID-19 we are talking about. So mm -hmm. I have few points to highlight, especially here. And these few points with a special reference to his mercenary are, number one, Molana Rumi believes in Tohi, that the unity of God. That unity he got, that God is not simply a God, but he is God, Rabbul Alameen. He is the standard of the world. And another thing Molana just points out that, it is not easy to define God because no word, no letter, no any rational mongering and the like can explain about the supreme reality. So every one of us having our own understanding of God, if God is God of all, then there must not be any type of differences between human beings on the account of this religion, that religion, caste, color, creed, sex, geographical division. So we, he, Rumi preaches that, that if Rabul Alameen is for all, then we belong to him, we came from him, and we hark back to him also. So, inna lillah wa inna rajiul, that God is the supreme God, and God is God of all, so we are creation of God. Sex, and the second important point, especially for, and second important point, especially for Molana Rumi is prophethood. Whenever mm -hmm. someone wants to define what is the uh, stage or status of human being, he generally says that when you are talking about insane kamil, <laughs> you must imagine the personality of Prophet of Islam. And after the Prophet of Islam, you are, you are talking about these, especially great Sufi person personalities, and this great Sufi person consists of three uh, great personalities. The first one is Prophet of Islam, and the second one is Janab Khadija, and third one is Imam Ali. Nice. Inviting you to honor to deliver your ideas uh, regarding Mawlana Jalaluddin Rumi, Rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As khudaw ju'in tufiq adab. Bi adab mahroom mandaz lutfarab. Bi adab tanhaw na khudra. Da shubad. Bal ma'ashanash. As adab kurnu awmad in falak. بس ادب پر رفت رو آمد ملک خیلی خوشحال هستم که در این ویبینار شرکت می کنم از جناب آقای توصیف احمد وانی رئیس اکادمی سید حسن منطقی در انتیپوری پروامه کشمیر که این برنامه رو ترتیب دادن تشکر می کنم و همینطور از شرکت کنندگان در این برنامه پروفسور محمد معروف، پروفسور سنا الله میر، پروفسور لطیف حسین شاه کازمی، دکتر حامد، طاهر حامد و دیگر عزیزان. خب اون چه که من میخوام راجبش صحبت بکنم برمیگرده به این که سابقه حضور مصنوی معنوی در کشور کهنسال و بزرگ هند بسیار طولانی هست به 700 سال پیش برمیگرده و تعداد نسخه های خطی 
و تعداد کتاب های چاپی از مصنوی معنوی در هند گواه این حقیقت است که اهالی هند علاقه و توجه ویژه‌ای به مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی داشتند بر اساس آخرین پژوهشی که پروفسور شریف حسین قاسمی انجام دادند و یونیون کاتالوگ یا فهرست مشترک آثار مولانا در هند رو فراهم کردند 419 نسخه خطی مصنوی در هند وجود دارند که اینها بیش از 42 بار تا کنون در هند چاپ شده است از انتخاب مصنوی 32 نسخه از شرح مصنوی 66 نسخه و چاپ شرح مصنوی 46 مرتبه فقط در هند اتفاق افتاده و چهار فرهنگ واژگان چهار فرهنگ کلمات مصنوی در هند پدید آمده و دیوان شمس هم 35 نسخه در هند موجود است خب چرا هندوستان اینقدر اهالی هندوستان به مولانا توجه داشتند پاسخ این سوال برمیگردد به فلسفه عشق پاسخ این سوال برمیگردد به مفهوم عرفان تعریف عرفان در این مختصر ممکن نیست اما اگر بخواهیم خلاصه بکنیم عرفان در دو کلمه خلاصه می شود یک خدمت به خلق و دو عشق به قول سعدی طریقت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاد و دلق نیست و همینطور که سخنران پیشین جناب پروفسور لطیف حسین شاه کازمی بیان کردند عشق اساره اندیشه همه عارفان است و عشق اساره اندیشه مولانا هم هست عشقی که از صناعی غزنوی از عطار نیشابوری و از ملکداد تبریزی معروف به شمس او دریافت کرد علت رواج مصنوی معنوی در هند این است که این دو ویژگی عرفان یعنی خدمت به خلق و عاشقی در هند بیش از هر چیز دیگری رواج داشته و رواج دارد رواداری و پذیرش دیگران و احترام به دیگران نوعی از عشق است که ما در هند بیش از هر جای دیگری شاهد آن هستیم به همین خاطر است که زبان فارسی هم بیش از زبان عربی در هند رواج پیدا کرده چون تصوف و عرفان بیشتر با زبان فارسی بیان شده و در آثار فارسی انعکاس پیدا کرده از بعد حضور پیام مولانا در هند افرادی بودند که سعی کردند با مولانا تماس بگیرند با اینکه فاصله میان قونیه تا هند خیلی زیاد بوده عارفانی از هند آزم آن دیار شدند از جمله شیخ شرف و دین پانیپتی و گفته می شود که بو علی شاه قلندر هم صاحب مصنوی گل و بلبل گویا مولانا را دیده باشد و عارفان دیگری هم سعی کردند که با مولانا تماس بگیرند از همان زمان تا امروز در بسیاری از مساجد علما و ائمه جمعه و جماعات بعد از نماز مصنوی معنوی را درس دادند 
به دلیل اینکه مصنوی معنوی انعکاس آموزه ها و انعکاس تعلیمات قرآن بوده است و نه فقط علمای اسلام که حتی علمای غیر مسلمان هم در هند به مصنوی معنوی و آثار مولانا توجه داشتند پدر رابیندرانات تاگور از جمله کسانی هست که توجه ویژه‌ای به آثار مولانا و همینطور حافظ داشته است سوامی مهراج از جمله دیگر کسانی بوده است که به مولانا و آثارش توجه داشته است راج رام موهان راج صاحب کتاب تهبت المبهدین هم یکی دیگر از هندوانی هست که به آثار مولانا توجه داشته است حتی علت توجه جهان غرب به آثار مولانا برمیگردد به هندیان به طور مشخص انعکاس اندیشه مولانا در آثار اقبال لاهوری و ترجمه اندیشه های اقبال لاهوری به زبان انگلیسی و انتشار آنها در جهان غرب باعث شده است که توجه غربیان به مصنوی معنوی جلب بشود و به دنبال پژوهش در آثار او باشند بنابراین ما می توانیم بگوییم که مصنوی معنوی بیش از آن که برای اهالی ترکیه و اهالی خونیه باشد و بیش از آن که برای بسیاری از کسانی که مدعی مالکیت مصنوی و مالکیت مولانا هستند مصنوی معنوی مال هندیان است چون بیش از هر کس دیگری سعی کردند که مصنوی معنوی را به جهان بشناسانند بیش از هر کس دیگری سعی کردند که مصنوی معنوی را معرفی کنند و آسا اندیشه های مولانا را بفهمند و بفهمانند در هند من شاهد این مسئله بودم که بعضی ها راجع به این که بیدل دهلوی متعلق به هند است یا متعلق به افغانستان بحث کردند. بعضی ها راجع به این که نظامی گنجوی متعلق به ایران است یا متعلق به ازبکستان یا متعلق به آذربایجان بحث کردند اما پاسخ این سوال این است که مولانا جلال الدین محمد بلخی سمر رومی و بیدل دهلوی و نظامی گنجوی اینها متعلق به تمام کسانی هست که آنها را بفهمند و آنها را بشناسند و شناخت این افراد مستلزم آن است که زبان آنها را بشناسیم زبان به دو معنا زبان به معنای نوع زبان آثارشان که زبان مولانا به فارسی بوده و هر کسی که میخواهد مولانا را به خوبی و به شایستگی و به کمال بشناسد حتما باید زبان فارسی را هم بداند مفهوم دوم زبان زبان عرفان است که زبان عاشقی است زبان عشق است و کسی میتواند زبان عشق را بفهمد که مدتی در هند زندگی کرده باشد هندیان بخواهند یا نخواهند عاشقند از دال دادن به پرندگان و از تغذیه کردن حیوانات از سگ و گربه و میمون شما بگیرید تا دیگر حیوانات اینها توجه ویژه دارند به طبیعت و محیط زیست و این جز نشانه عاشقی نیست بنابراین شاید بشود گفت شاید بشود ادعا کرد هندیان از هر کس دیگری در دنیا بهتر مولانا را میفهمند و به مولانا اهمیت میدهند 
هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست از سار من ما امیدواریم که ما بتوانیم اندیشه های مولانا را پیش از پیش ترویج بکنیم و به دیگران ارائه بکنیم من دو بیت از یک غزل عارفانه مولانا را خاتمه صحبت خودم قرار میدهم که اشاره به توحید دارد او میگوید یک لحظه گر دو قبلگی از جان و دل برخواستی این جان تو آدم بودی این نفس تو حواستی گر لا نسلم روی شک اسلم تو گفتی چون ملک جان چو سالی سرنگون خورشید سربالاستی امیدوارم که همه شما موفق و پیروز باشید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شکریه بود با شکریه تینکیو سو مچ خواهش تینکیو دکتر شکر الهی ویری ویری سو نایس او بیو ویری نایس پریزنٹیشن ناو دکتر حامد تنولی ویل ہی سپیک ای تینک آپ انمیوٹ کیجئے آپ انمیوٹ کیجئے دکٹر تاہیر آپ میوٹ ہوئے ہیں ڈاکٹر تاہیر حمید آپ میوٹ ہوئے ہیں آن میوٹ کیجئے ڈاکٹر تاہر حمید ان میوٹ کریں ان کو ذرا کہیں Yes, please. Please, Dr. Tahir Hamid, would you please present your paper? Tahir Hamid, Tahir Hamid, sir. Ji, ji, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. You please present your paper. Ji, shukriya jina ka awaz aarhi hai meri. Ji, ji, aarhi hai. Ji, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر توصیف وانی صاحب کو اور ڈاکٹر معروف شاہ صاحب کو اور شاہ کاؤسر مصطفی ابو الحی صاحب کو اور تمام احباب کو جی عبد الحی صاحب کو جو بھی احباب اس مجلس سوز و ساز رومی کے نکاد میں ان کاوشوں میں ہیں اور مصروف ہیں اور یہ کاوش کی یا ماشاء اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کی اور ہمیں اتنی قیمتی باتیں سننے کا موقع فرام کیا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اتنی اچھی نشست کے نکات پر مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ کرونا کی جو وبا ہے اس نے ہمیں بہت زیادہ آزمائش کا شکار کر دیا ہے اور پوری دنیا اور ہر خطے کے لوگ ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں لیکن اس کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہر اللہ کی رب رب العزت کی طرف سے آنے والی آزمائش میں کوئی اور ہم ایک نئے کلچر کی طرف جا رہے ہیں اور اہل علم کے ساتھ اس طرف کی مجالسات مصاحبت اور قلومی تبادلہ خیال کا جو ایک نیا دروازہ کھلا ہے ہمارے لیے استفادے کا ایک نیا امکان پیدا ہوا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کی حوالے سے بہت سی قیمتی باتیں ہوئی ہیں میں صرف ایک نکتے پہ بات کرنا چاہوں گا مولانا روم کے حوالے سے کہ جو مولانا روم کی بنیادی اپروچ ہے اور ان کی جو بنیادی تعلیم ہے اور خود علامہ اقبال نے مولانا روم کو اپنا مرشد قرار دیا 
اور ان کی فکر سے موٹیویشن لی رہنمائی لی ان کی فکر سے علامہ نے تحریک لی اور اپنے آپ کو ان کا مرید کہا یعنی انہیں پیر رومی کہا اور خود کو مرید ہندی کہا تو یہ ایک بڑا بنیادی ربط ہے علامہ اقبال کا اور مولانا جلال الدین رومی کا اور ہم سمجھتے ہیں کہ دور جدید میں جب علامہ نے مولانا روم کے ساتھ اپنے تعلق کو اس اتنے بلند اہم کے ساتھ بیان کیا تو مولانا روم کی تعلیمات کے احیا کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے علمی حلقوں کے اندر حتیٰ کہ عوام الناس کے اندر مولانا رومی کی جو تعلیم ہے فکر ہے اس کے تعارف کا اور اس کو زندگی میں لانے کا ایک دروازہ کھلا وہ کیا پہلو ہے بنیادی طور پہ مولانا روم کو جب ہم دیکھتے ہیں مصنوعی مولوی مانوی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک امید کا اور عمل کا پیغام ہمارے سامنے آتا ہے کار مردہ روشنی و گرمی است کار دونا ہیلا و بے شرمی است یعنی مولانا روم کا پیغام زندگی کا پیغام ہے حیات افروزی کا پیغام ہے مولانا روم کا پیغام موت کو حیات میں بدلنے کا پیغام ہے بے عملی کو عمل میں بدلنے کا پیغام ہے ایک نئی دنیا تخلیق کرنے کا پیغام ہے اچھا اب اس کی یہ جو پہلو ہے مولانا روم کا اسی نے علامہ اقبال کو موٹیویٹ کیا اسی نے علامہ اقبال کو مولانا روم کی ارادت میں جانے کا وجہ یہ وجہ بنی باعث بنی آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کی زندگی کی جو حاصل ہے ان کا مجموعہ کلام وہ ہے جاوید نامہ اور جاوید نامہ ان کی سیر افلاق ہے جو انہوں نے مولانا روم کی قیادت رہنمائی میں یہ سفر سارا کیا ہے اور اس میں انہوں نے اپنے لیے ایک ٹائٹل رکھا ہے زندہ رود کا اور زندہ رود علامت ہی زندگی کی ہے یعنی ایسی ندی جس نے کبھی خشک نہیں ہونا تو گویا جب علامہ اپنے آپ کو مولانا روم کی ارادت میں لے کے آتے ہیں اپنے آپ کو مولانا روم کی ارادت میں بیان کرتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا روم کی ارادت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اور سرا سر اور سراپا زندگی بن جانا اور ہر طرح کی یبوست کو بے عملی کو کسالت کو اور ہر طرح کی جو زندگی سے دوری ہے اس کو اپنے دوران حیات سے ختم کر دینا تو یہ جو پہلو ہے مولانا روم کا اس پہلو کو علامہ نے اٹھایا لیا اپنی فکر میں بھی بیان کیا اپنی شاعری میں بھی بیان کیا اور آج ہمیں مولانا روم کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کی اس پہلو لینے کی موٹیویشن لینے کی حیات افروزی کی جو ہے دنیا پاکستان اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن کے اندر جو علامہ اقبال کی کلیدی تصنیف ہے ان کے فکر کی اس میں وہ کہتے ہیں دی ورلڈ آف ٹو ڈے نیڈز ار رومی دی ورلڈ آف ٹو ڈے نیڈز ار رومی to create an attitude of hope and to kindle the fire of enthusiasm of love for life aaj hame ek roomi ki zarurat hai aaj duniya jis bohran mein hai hame jahan insaniyat ke ehtiram ko khatrat dar pesh hai jahan insaniyat ke mustaqbil ko khatrat dar pesh hai jahan hame bain aur tahzibi baka ko khatrat dar pesh hai jahan اخلاقی اقدار متزلزل ہیں جہاں اعلیٰ تر جو انسانی روحانی اقدار ہیں جن پر مستقل ایک تقریم انسانیت کی عمارت کو استوار کیا جا سکتا ہے اس کو ان کو خطرات درپیش ہیں علامہ کہتے ہیں اس ماحول میں آج ہمیں ایک رومی کی ضرورت ہے کس لیے ضرورت ہے ٹو کریٹ این ایٹیٹیوڈ آف ہوپ جو ہمارے اندر پھر سے زندگی کی امید پیدا کرے اور زندگی کے جوش اور جذبے کی جوک لگائے اس شمع کو فروزان کرے اس شولے کو فروزان کرے زندگی کے شولے کو جو ہے وہ بھڑکائے آج ہمیں رونی کی اس لیے ضرورت ہے مولانا روم کی جو تعلیم ہے ان کی جو فکر ہے وہ بنیادی طور پہ یہی حیات اخروجی کی فکر ہے جب ہم مسلم کو پڑھتے ہیں تو پانچواں دفتر جو ہے اس کا ایک چیپٹر ہے ایک فصل ہے تفسیر اسفل السافرین اللہ اللہ زینہ آمن و عمل السوالحات فلاہم اجرن غیر ممنون یعنی یہ سورہ 
تو ان کی یہ جو آئے مبارکہ ہے اس کی تفسیر میں یہ پوری فصل چلتی ہے اب اس میں مولانا کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں در عدم ہستی برادر چون گور زد اندر زد چون مکنون بود اے میرے بھائی یہ جو عدم ہے جس کو عام طور پہ ہم نیستی سمجھتے ہیں نتھنگ نیس سمجھتے ہیں یعنی کچھ نہ ہونا مولانا فرماتے ہیں کہ وجود عدم کے اندر چھپا ہوا ہے بالکل اس طرح جس طرح ہر زد کے اندر ایک اور زد چھپی ہوئی ہوتی ہے یعنی جب بھی کوئی زد جب بھی کوئی حقیقت جو ہے وہ بتون سے ظہور میں آتی ہے جب بھی کوئی حقیقت درجہ علم سے درجہ وجود ظاہری میں پیکر افروز ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جس پہلے جس درجے میں تھی اس سے اگلے اس کی زد کے درجے میں ایک نیا زد کے درجے میں وہ سامنے آتی ہے جس سے تھیسز اینٹی تھیسز سیسز تھیسز اینٹی تھیسز اور یہ پروسیس چلتا چلا جاتا ہے اور دنیا کا نظام آگے بڑھتا ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ وجود اور عدم ایک دوسرے کی زد ہیں اسی طریقے سے عدم کے اندر وجود چھپا ہوا ہے ہستی پوشیدہ ہے یعنی اب دیکھیں کہ مولانا کس انداز سے ہمیں زندگی کے ایک ایسے پہلو کی طرف ایک ایسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں جہاں پر مولانا ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر عدم سے ہماری امید کا یہ عالم ہے تو پھر وجود سے ہماری امید کا عالم کیا ہونا چاہیے یعنی عدم کے اندر زندگی ہستی اور وجود پوشیدہ ہے اس کے بعد فرماتے ہیں بس بلکہ یو ہر جو ہے من المیت بدا کہ عدم آمد امید آبدا فرماتے ہیں کہ جو عدم ہے یہ ذات حق کو ماننے والے ذات حق پر ایمان رکھنے والوں کے لیے نیستی نہیں ہے نتھنگ نیس نہیں ہے بلکہ کیا ہے ان کے مقصود کا ایک سرچشمہ اور خزانہ اور ذخیرہ ہے اس حقیقت کو تو قرآن مجید کی اس آیت سے سمجھ جہاں ارشاد ہوا یو خرج الحیہ من المیت کہ اللہ اگر چاہے تو وہ مردہ سے زندہ کو جنم دے دیتا ہے مردہ سے زندہ کو برامت کر دیتا ہے پس خزانہ سن اے حق باشد عدم کہ برارت اس او اتاہا دم بدم لہذا جو عدم ہے اسے ذات حق کی کاریگری ذات حق کی خلاقی کا خزانہ سمجھے جیسے اللہ رب الزت نے شاہد فرمایا نا لا تدری لا اللہ یہ دس و بعد ذال کا امرہ جو منظر آپ کے سامنے آپ کو کیا پتا اللہ رب الزت اس کے بعد ایک ایسے امر کو ظہور بخشے جو تمہارے لیے زندگی کے نئے امکانات کو منکشف کر دے اب دیکھیں اب اسی کی کنٹینیوٹی میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تجھے ایک تقدیر سے مایوسی ہو تو تجھے اپنی زندگی پر زندگی کے دروازے اپنے پر بند نہیں کر لینے چاہیے زیرا کے تقدیرات حق لا انتہا است گھر تقدیر نو خواہی روا است زیرا کے تقدیرات حق لا انتہا است اگر تو تقدیر نو طلب کرے بارگاہ خدا بن سے تو یہ ناروا معاملہ نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی تقدیریں لا انتہا ہیں ربنا اتمم لنا نورنا وقفر لنا انک علا کل شہن قدیر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ ظلمت کو نور میں بدلنے پہ قادر ہے وہ موت کو حیات میں بدلنے پہ قادر ہے وہ خطاؤں کو عطاؤں میں بدلنے پہ قادر ہے وہ سیاد کو حسنات میں بدلنے پہ قادر ہے مولانا فرماتے ہیں پس خزانہ سن اے حق باشد عدم کے برارت از او عطا ہا عدم بدم کے ذات حق اس عدم سے اپنی مخلوق کے لیے اپنے عطاؤں کے ان گنت لا محدود خزانوں کو جاری کیے ہوئے ہیں گویا عدم ذات حق کی عطاؤں کا ذخیرہ اور خزانہ ہے مبدا آمد حق و مبدا آدود فر اب اصل و سند فرماتے ہیں اللہ بدی ہے اللہ 
بدی ہے بدی اس سماوات ولرد ہے حق مبدا ہے یعنی ہر چیز کا اثر نو آغاز فرمانے والا ہے اور بدی کون ہوتا ہے بدی وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی اصل کے اور بغیر کسی بنیاد کے اور بغیر کسی راہ میں ٹھیک ہے غیر کسی پریسیڈنٹ کے ظہور میں لے آتا ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ذات حق پہ بھروسہ کرنے والا ہے ذات حق کو پر ایمان رکھنے والا ہے اس پر کبھی بھی زندگی کے دروازے اور زندگی کے امکانات کے دروازے جو ہیں وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتے بلکہ دروازے اس پر ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو ہم نے مولانا روم کی جو تعلیم ہے اس سے اس حیات افروزی کو ہم نے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے اس حیات افروزی کو ہم نے پھر سے بحال کرنا ہے اور اب اس وقت دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے بنیادی طور پہ وہ یہی ہے وہ یہی حقیقت ہے جس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ دپ مے کر فون گا ول خاص یوت سہ کھانا بہت ڈاکٹر شاہ کونسر صاحب وہ لائن سے کٹ گئے ہیں تب تک جب بھی وہ آئیں گے تو ہم آپ سے جڑا دیں گے انتظار کرے تو تھینک یو سو آپ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى ال الطیبین الطاہرین واصحاب واول امت اجمعین وبارک وسلم دیر برادرس اینڈ سسٹر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کا آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو سو جو ساز رومی اس موضوع پر جو آج جو سیمینار ہو رہا ہے حسن حسن منتقی اکیڈمی جو سیمینار انتظام کیا ہے اس میں صدرت کے ذمہ داری ہمیں دینے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں ویری مچ تھینک فل I am sorry I could not join earlier because I was informed that the program will be started at 7. That's why I was waiting for that. So, Dr. Maruf Saab ki takhreer ho gai hai, ta maine sunne ka mauka nahi mera. Sorry, he's a very good renowned scholar, very good scholar on Sufis on Ibn Arabi and uh, Maulana Rumi. Definitely, I would have been enlightened had I had heard him. تو میری بعد میں پروفیسر کاظمی لطیف حسین کاظمی میرے دوست کل بھی دوست ان کا پریزنٹیشن سننے کا موقع ملا آئی انجوائے ویری مچ اینڈ ہی از ویری کریٹیکل ڈیفینیٹلی ویری ویری انکریجنگ اس لیے کہ وہ خانقاہ والوں کو بہت کریٹیسائز کر رہے ہیں ہم ہم تو خانقاہ والے ہیں مگر خانقاہ اور اور جو جسٹ آئی ہیو ناٹ میڈ اٹ ایز شاپ ڈیفینیٹلی تو شاپ بس جو آپ اس میں آتے نہیں ہیں دکان جو ان لوگوں نے بنا لیا ہے ان کے کریٹیکل ہے مگر خانقاہ کا تو ضرورت ہے ہی خانقاہ میں جانا پڑے گا اگر عشق کے منزل عشق میں اگر آپ کو گزرنا ہو تو تو خانقاہ میں جانا ہی پڑے گا خانقاہ والے کے پاس فقیروں کے پاس تو جانا ہی پڑے گا پھر بھی تو 
हम दोनों आप लोग जानते हैं वी वर्क अंडर द सेम सुपरवाइजर प्रोफेसर मरहूम प्रोफेसर से वही डॉक्टर सो वेरी डेफिनेटली वेरी इट्स वेरी ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू ऑन वी बोथ जॉइन इन द सेम प्रोग्राम एंड ही हैज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट द यूनिवर्सल अप्रोच ऑफ मौलाना आई हैव एंजॉयड इट वेरी मच वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड ही हैज philosophy of molana particularly highlighted the importance of the service of mankind that is irrespective of caste color and creed that is very important that's the universal approach. not only the human being all the creations that was the approach that is also the approach of islam that is the approach of the quran the for whole humanity quran is also zikrul lil alamin so it is a guidance for mankind it is a guide for well being of mankind for the whole creation the whole creation belongs to allah family of allah so that is rightly molana's philosophy has very rightly or correctly pointed out and this is a very important thing uh, yes i definitely appreciate him his very uh, learned very thoughtful presentation very philosophically very sound presentation i appreciate this thing very much then uh, i heard very with enthusiasm dr shukur mahmud uh, so far i can i could catch him he presented in persian i am not so much well versed in persian even then i could catch something that is very very interesting and very he has pointed out very uh, some very interesting uh, points very uh, thought provoking definitely and his uh, presentation in his presentation he has mentioned the khidmat e khalq tariqat oh dr uh, tahir hamid saab you have joined so you finish your uh, presentation then i'll definitely you are welcome please जी बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल okay. मैं थोड़ी इंटरप्शन हुई बस मैं एक दो मिनट लूंगा कि जिस तरफ मैं इशारा करना चाह रहा था वो ये था कि मौलाना की जो फिक्र है वो इतनी ताकतवर है कि वो हमें जिंदगी की हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का हौसला और इस्तेदा देती है तो आज की जो सोसाइटी है आज का जो माशरा है उसमें जो एक खला है एक रूहानी खला है अभी आप भी फरमा रहे थे बड़ी प्यारी बात आपने शायद फरमाई कि अगर आपने इश्क की मंजिलों को और बातन की दुनिया को तय करना है तो आपने उन लोगों के पास आना है जो इन मंजिलों से गुजर चुके हैं तो मौलाना के पास वो पूरा मेकनिज्म मौजूद है मौलाना हमें उस मेकनिज्म से आशना करते हैं कि हम अपने इनर इन्हांसमेंट को किस तरह पॉसिबल करें हम अपने स्परिचुअल इन्हांसमेंट को किस तरह पॉसिबल करें हम अपने आप को इस कायनात के ऊपर हुक्मरान बनाने का अहल किस कैसे बनाए उसका रास्ता यह है कि हम अपने रास्ते में आने वाली किसी रुकावट से मरूब और मगलूब ना हूं अब मौलाना क्या कह रहे हैं कि जब अदम का ये आलम है जो आम शहूर के सामने नथिंगनेस है मौलाना फरमा रहे हैं नहीं वो खजाना ही वजूद है वो खजाना ही अताय खुदाबन है और बदयू समवात वलर को बुनियाद बनाते हुए मौलाना हमें इस तरफ लेके आते हैं तो हमने यही वो मैसेज था यही वो इंस्पायरेशन थी जो अलामा ने अलामा इकबाल ने ली और उस इंस्पायरेशन से अलामा इकबाल ने पूरी कौम के अंदर एक बेदारी की हयात अफरोजी की आरजू तलबी की नई से नई मंजिलों को दरियाफ्त करने की जो है वो एक आग लगा दी तो आज भी हमें मौलाना की बारगाह से मसनवी से अदम को वजूद में बदलने मायूसियों के अंधेरों को उम्मीद में बदलने और मौत को जिंदगी से आशना करने का जो है वो मैसेज लेना है ताकि हम इंसानियत नवाजी इंसानियत की तकरीन और इंसानियत साजी की मंजरों की तरफ पढ़ सकें तो मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि मुझे इतनी इलमी मजलिस में आपने जनाब तोसीफ़ साहब ने जनाब मरूब शाह साहब ने और सारे जनाब शाह मुस्तफ़ा साहब ने ये मौका दिया इतनी प्यारी गुफ्तु सुनी और आई एम वेरी मच श्योर दैट दिस Uh, will continue in future too and we would be able to uh, share more and more ideas and understand and learn about molana and other great mystics of islam from our uh, these honorable uh, prestigious scholars thanks a lot thank you very much 
Tawseef Saab, should I present presidential speech? Is there any speaker more? You can invite uh, Professor Sanawla Meer, sir. Uh, Professor Sanawla Meer. Sanawla Bhai, please join us. Let me see you. Yes, please. Uh, Professor Sanawla Meer, you are cordially invited to present your paper, please. Connectivity is not happening in their own way. देखने दो इस ट्राइंग आई थिंक जरा कंट्रोल रूम से देखें अगर आप एक्टिविटी नहीं हो रही अभी जी ये अब आप लोग जो ऑर्गेनाइजर है कुड यू प्लीज इतना वक्त तो जो तौसीफ साहब तौसीफ साहब भी शायद मिल नहीं रहे तौसीफ साहब और कोई सो लेट मी से फ्यू वर्ड्स that is i i may stop uh, if uh, the speakers dr sanawla may get in then i'll uh, stop again he will be given chance if he can join us so dr shukur has very uh, rightly mentioned that uh, he also mentioned this the khidmat e khalq tarikat bazuz khidmat e khalq nis bas sajada jama o dalq nis the maulana is famous the philosophy of khidmat e khalq is very rightly pointed out and his presentation is very excellent so far i i uh, got his point and he mentioned the two uh, leading personality of bengal that is tagore tagore is a great, uh, definitely a mystical player. his gitanjali is based on mysticism mystical approaches approaches for which he got the novel prize that is also a mystical tone definitely his family was influenced by uh, his father his forefather were all new persians and there he was uh, point, rightly he was very greatly influenced by the persian literature and the philosophy of maulana and hafiz also uh, uh dewan hafiz uh, on side they the tagore mentioned that his father used to pray with a share of hafiz every night midnight to him it was more uh, appealing than the uh, than the share so uh, of upanishad he has mentioned this thing very rightly and definitely tagore's uh, approach is mystical and definitely he was influenced by mystical literature of the maulana poetry of maulana and uh, uh, and others definitely definitely that is that was very very interesting uh, presentation uh, and he also mentioned the uh, name of uh, uh, raja ram mohan uh, ram mohan ram mohan rajas 
approach that is very definitely ram mohan was also a pioneer of, of this brahma samaj tofatul muahidin he has mentioned this word tofatul muahidin you are also greatly influenced by the persian literature persian sufi by the sufi poets and maulana's language is very what can be the language of love he has mentioned in the language of blush zaban ishq and very all em- embracing approach his approach is all embracing approach that is he has mentioned very 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 excellently has mentioned this thing that maulana's approach is all embracing to embrace everyone sab ko apna bana le it anyway so i pay i thank dr shukur also lahi for his nice presentation dr tahi hamid tanodi a very excellent presentation very thought provoking very thoughtful presentation and he has mentioned he compared i made a comparison between maulana's view and the view of allama iqbal and allama iqbal regarded maulana as his murshid that is all known to all maulana's message is the message of life he has mentioned zindagi ka isme message hai to make life fruitful to give a new direction of life to life iqbal was greatly influenced by maulana he also mentioned the uh, iqbal's famous work the reconstruction of religious thought in islam the reconstruction that is to save humanity maulana's teaching is very essential and it is so appealing the mutaqal zindagi banane ka that is those who have lost expectation they are inspired by maulana that is also there we are uh, in need of uh, rumi as his message is in kindle uh, the flame of life that is that is the meaning of life and he mentioned asal the safili that is the new meaning the adams uh, hidden truth hidden in adam that is the philosophy of uh, existentialist philosophy has mentioned and professor kazmi is there he has worked on it did his mphil i remember on the existentialist philosophy of allama iqbal definitely under professor so that i can recall definitely it is very interesting iqbal also promoted the philosophy of existence that is the uh, unfortunately we follow the other traditions but we don't know our tradition we mention sarte heidegger and others but we don't know the philosophy of maulana it is very important yeah we study hegel but we don't know maulana this is the difficulty we are very unfortunate anyway uh, uh, maulana's message is universal that is the treasure hidden in human being that is also has has pointed out dr tanoli i must uh, uh, congratulate him he has uh, it is it is giving a new direction that's why maulana is appealing so with this few words i i i'd like to say a few words of my own that i think that maulana rumi is regarded as the greatest mystic poet of the world not only islam is the great the supreme mystic poet of the world are very as air very nicholson has this you they have upheld that maulana rumi is the supreme mystic poet uh his deep love made him unique maulana's deep love his presentation is unique he built this world in a new way new fashion he changed the whole scenario he, he was the poet of mankind he, he was the poet of humanity the love was enkindled in kel in him by the his spiritual master hazrat shams at tabrizi about who say maulavi hargiz na shud maulai rum tagulame shamshit tabrizi na so this splendor of light sources uh, or in another place he said shams hardam nure jani mila 
always shams is my the light of my life that is the thing to maulana love is the greatest wealth of human being it is like a tree whose roots are fixed in the spiritual garden and its branches as boughs and fruits have remained suspended in another place its fruits are scattered that is in the end those fruits should be carried back into that garden while it its roots are that is to to him nurun ala nur to bring back the original treasure that is nurun ala nur he has mentioned this thing this is the objective of human life to morana only through this process one can realize the true religion the true religion हकीकत दीन को समझने के लिए ये बहुत ही जरूरत है वो उन्होंने समझा और कुरानिक राइटली हैज ग्रास द राइट थिंग द अल्लाजीन आमनो अशद दुहबल्ला दो जो बिलीव एज द इन डेप्थ लाभ स्ट्रॉन्ग लाभ एक्सट्रीम लाभ फॉर अल्लाह सुबहान दो जो बिलीव सच ए पर्सन इज वाइज जरन दिस पर्सन हु इज हैविंग लव इज द वाइज जरन khalifa true sense khalifa of allah on earth that is the thing and arabi uh, the maulana's ideal spiritual year allama iqbal also propagated the same philosophy iqbal's approach also same iqbal has mentioned the love the ilm hai ibnul kitab ishq hai ummul kitab ilm hai ibnul kitab the elm is the son of a uh, book scripture and love is the mother of the scripture love, mother of the book so th th that is ekbal has rightly appreciated the view of molana and rightly propagated that's why ekbal is famous ekbal is famous because of his he is rightly trained in the way of love without love the universal message is the secrecy of creation the secrets of creation cannot be discovered that is the way of love the same thing is mentioned by al-ghazal al-ghazal you also mentioned this thing the distinction between what can we say al-ilm al-muamala al-ilm al-muqashifa that is muqashifa is the purpose to reach as the muqashifa that is only can only be achieved through love without love you cannot reach mukashifa and he has mentioned in another place that ashab e aqwal arbab e ahwal so all the oratory this lecture will not be sufficient but to become sahib e hal sahib man of feeling the a person with having feeling man of love that is the ultimate objective that that is the purpose of love only then you can become true wise gerent of allah that is also ibn arabi's view is also same sheikh al akbar ibn arabi insan e kamil that is perfect man and by gerent khalifa is same that all these are the sufi leaders the concentration is to become the true wise gerent of allah on earth khalifa fil earth that is the uh, view that is the exactly uh, uh, all of them are saying the same thing mentioning the same thing upholding the same philosophy the philosophy of love without love you cannot reach to the reality intellect is helpful but intellect cannot reach to that level we are philosopher we study philosophy our rational approaches but ultimately it reason falls short to reach reality that is through uh, stepping into the way of love we can reach to reality we can understand the purpose of creation we can embrace people then there will be no division the whole human family will be united and that we can really understand and grasp the purpose of creation purpose of human being the objective of religion will be clarified only then when we travel in the way of love as maulana mentioned uh, i think with this few words
I'd like to thank you all and Hassan Muntake Academy for giving me a chance to preside over this session. And it's indeed very interesting for me that I can meet my, some of my friends. Uh, <laughs> it is a great privilege. Thank you. Thank you all. Thank you very much. Shukriya, Dr. Shah Kamsar Saab. हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और डॉक्टर प्रोफेसर हुसैन साहब आजमी साहब और डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब जो हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छा खिताब दिया है से हमारे दिल महजूज हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम औसीफ साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे जो हमारे साथ बार-बार जुड़ गए हैं तो उनका नेट शायद कट रहा था इसलिए वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ नहीं पा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आज कॉन्फ्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह जुनून ने भी आज खिताब किया बहुत ही अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अपना मकाला पेश किया हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक कॉन्फ्रेंस होगी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ गए हैं जिन्होंने देखा जो देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे जो इस पेज में लाइक हैं फॉलोअर्स हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी जुल जलाल से हम यही दुआ कर रहे हैं कि हमारी